హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరు బాగున్నారా ఈరోజు వచ్చేసి డే టూ అనమాట మార్నింగ్ లేచాం బ్రేక్ఫాస్ట్ వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు కిందకి బ్రేక్ఫాస్ట్ అట్లా ఉందో చూపిస్తాను ఇది చిన్న హోటల్ ముందే చెప్పారు మాకు వాళ్ళు చాలా చిన్న హోటల్ అని చెప్పి మీకు నేను ఒకసారి రూమ్ కూడా చూపిస్తాను ఎట్లా ఉందో చాలా చిన్నది అనమాట రూమ్ కూడా ఎక్కువ పెద్దదేం కాదు రూమ్ సో ప్లస్ అది కాకుండా బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా ముందే చెప్పేసారు వాళ్ళు పెద్ద హై లెవెల్ లో ఉంటుంది చాలా చిన్నగా ఉంటుంది బ్రేక్ఫాస్ట్ చిన్న ఐటమ్స్ ఏ ఉంటాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట సో అది సో డే టూ స్టార్ట్ చేద్దాం చాలా ఎర్లీగా బయలుదేరాలంట సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ కల్లా బస్ ఎక్కేయాలంటున్నారు సో ఆల్మోస్ట్ త్రీ అవర్స్ డ్రైవ్ అంట ఎక్కడి నుంచి ఒకసారి ఏంటి అసలు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం ఏంటో వచ్చేసి ఆ టూర్ లీడర్ ని అడిగి తెలుసుకుందాం అనమాట ఆన్ ద వే లో మనం ఇది అనమాట హోటల్ బయట నుంచి వస్తానికి ఎట్లా ఉంది లోపల ఎంట్రన్స్ వచ్చి రిసెప్షన్ చాలా చిన్నది అనమాట సో అండి అట్లా ఉందో లోపల రిసెప్షన్ అంతా బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా చూడండి ఎంత చిన్నగా ఉందో చాలా సింపుల్ గా అనమాట అంత మాంతో అంత ఇది చిన్న బడ్జెట్ హోటల్ చాలా చిన్న హోటల్ అనమాట ఇది రెండు బెడ్లు ఇచ్చాడు పెద్ద పెద్దగా ఇక్కడ ఇక్కడ బెడ్ ప్లస్ ఇదిగోండి ఇదో బెడ్ పెద్ద బెడ్ ఇక్కడ చిన్న స్పేస్ ఒకటి ఉంది అంతే చాలా చిన్నగా ఉంది అనమాట ఏమి లేదు అసలు దీంట్లో ఎక్కువ ఏమి ఫెసిలిటీస్ ఏమి లేవు సో ఇది ఎంట్రన్స్ అనమాట సో చిన్న బాత్రూమ్ ఒకటి అంతే ఆల్మోస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఆరం పోయి అంత అనుకుంటా హైయెస్ట్ వీళ్ళ దగ్గర బస్ ఎక్కేసేసి వెళ్తున్నాం అనమాట చూడండి ఎట్లా ఉందా మార్నింగ్ అంత ట్రాఫిక్ ఏం లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎక్కుతున్నాం అనమాట ఎక్స్ప్రెస్ అది ఎక్స్ప్రెస్ హైవేలు వచ్చేసి చాలా చిన్నగా ఉండే అంత పెద్దగా ఏమి లేవు చూడండి ఆల్మోస్ట్ టూ లైన్స్ ఏ ఉంది టూ ప్లస్ టూ ఫోర్ లైన్స్ ఉందనమాట ఎక్స్ప్రెస్ హైవేలో సర్వీస్ ఏరియా ఇది మా బస్ అనమాట ఇక్కడ ఇది వచ్చి సర్వీస్ ఏరియా ఇది దీని పేరు వచ్చి షూ జాంగ్ సర్వీస్ ఏరియా అంటున్నారు చూడండి ఎట్లా ఉందో చాలా చిన్నగా ఉంది కానీ మౌంటైన్స్ బట్టి చూడండి ఎట్లా ఉన్నాయి అంత పాక్ ఇక పైన ప్లస్ ఇక్కడ ఛార్జింగ్ పాయింట్ కూడా ఉంది ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జింగ్ పాయింట్ కార్లకి ఇక్కడ ఈ పక్కన ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జింగ్ పాయింట్ ఉంది ఈ పక్కన వచ్చేపాటికి పెట్రోల్ బంక్ ఉందన్నమాట ఈ పక్కన సో సర్వీస్ ఏరియాలో కూడా సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే ఇక్కడ కూడా కోడ్ స్కాన్ చేసి లోపలికి వెళ్ళాలన్నమాట ఇక్కడ కూడా సో చూడండి ఎట్లా ఉంది సేమ్ అంతా అంతే ఇక్కడ కూడా ఇంట్లో బర్గర్ కూడా ఉంది డిక్కోస్ అని చెప్పి లోకల్ బ్రాండ్ అనమాట ఇది ఇది మన బస్ దాని నెంబర్ చూసారు ఎట్లా ఉంది బస్ నెంబరు ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నెంబర్ భలే ఉంది కదా ఫ్యాన్సీగా ఫైవ్ డేస్ వచ్చేసేసి మేము వెళ్ళే టూర్ ప్లేస్లు అన్నింటికి బస్ వస్తుంది అనమాట టనల్స్ బట్టి చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ అన్ని టనల్స్ ఎక్కువ మ్యాప్ అనమాట ఊలోంగ్ డిస్టిక్ అట్రాక్షన్స్ మ్యాప్ అనమాట మొత్తం చుంచింగ్ అట్రాక్షన్ మ్యాప్స్ కూడా ఎన్ని ఉన్నాయో చుంచింగ్ వచ్చేసి చాలా ఫేమస్ అనమాట సో మనం వచ్చిన ప్లేస్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఊలోంగ్ అనమాట ఇది చూడండి అట్రాక్షన్ వచ్చేసి ఫైవ్ స్టార్ ఫైవ్ ఏఎస్ అనమాట ఇది చూడండి ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో చాలా రాసింది త్రీ న్యాచురల్ బ్రిడ్జెస్ ఉంటాయి అనమాట ఇది ఇంపార్టెంట్ మనం చూడాల్సింది సో ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్తున్నాం మనం దాని మ్యాప్ చూడండి ఎట్లా ఉందో సో రెండు వేల ఏడులో దీన్ని ఫౌండ్ చేశారంట ఊర్లో కార్ట టూరిజం గ్రూప్ అని స్టేట్ ఓన్ అనమాట ఇదంతా మొత్తం సో ఓల్డ్ హెరిటేజ్ యూనిస్కో వచ్చేసి దీన్ని రికగ్నైజ్ చేసింది అనమాట వన్ ఆఫ్ ద హెరిటేజ్ సైట్ అనమాట ఇది సో దాంట్లోకి వెళ్తున్నాం చూడండి ఇక్కడ రాసి ఉంది వెల్కమ్ టు 
ఊలోంగ్ అని రాసుంది ఇదే మనం లోపలికి వెళ్ళేది అనమాట ఇది ఆర్ట్ టూరిజం రీజియన్లో మొత్తం ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ప్లేస్లు ఉండి అనమాట చూడాల్సింది డబ్బులు ఇక్కడే కట్టాలి ఇది ప్లేస్ అనమాట మొత్తం ఇప్పుడు ఎవరు లేరు అనమాట కానీ అంత స్కానింగ్ అనంట చేసేది టికెట్లు అంతా వచ్చేసి క్యూఆర్ కోడ్లో స్కాన్ చేస్తుంది అంట అన్ని ప్లేస్లు ఏదో ఉంది అట్లా ఉన్నాయి ఇక్కడ నుంచి బస్ ఎక్కాలంటే చిన్న బస్ ఎక్కి తీసుకెళ్తారంట ఒకసారికి మనల్ని వెళ్దాం బదండి అక్కడికి వెళ్ళి చూద్దాం అసలు ఎట్లా ఉందో ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉండే బస్సులు అనమాట ఇందాక నేను ఫైవ్ ప్లేసులు చూపించాను కదా మీకు నేను ఆ ఫైవ్ ప్లేసులకి వచ్చేసి ఒక్కొక్క ప్లేస్కి వెళ్తానికి ఒక్కొక్క బస్ అనమాట అక్కడ మనం న్యాచురల్ త్రీ బ్రిడ్జెస్కి వెళ్తున్నాం ఇది ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ బ్రిడ్జ్ అనమాట ఇది సైడ్ సీయింగ్ బస్సులు ఇక్కడ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి అనమాట దీంట్లో ఎక్కాలి మనం బస్సులోకి ఈ బస్సెస్ ఏంటంటే ఓన్లీ ఇక్కడే ఉన్నాయి అనమాట ఊళ్ళో కానీ ఈ ప్లేసెస్ ఫుల్ అయిపోతే వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అంట ఇక్కడ ఎవరి కోసం వెయిట్ చేయరంట ఇవి సో మనం బస్సు ఎక్కేసి వెళ్ళిపోతాం సో ఈ బస్సులో వెళ్తున్నాం అనమాట మేము అక్కడ ప్లేస్కి త్రీ బ్రిడ్జెస్కి వచ్చేసి ఇక్కడ చిన్న విలేజెస్ అనమాట ఇదంతా అక్కడ లోపల చాలా హౌసెస్ ఉన్నాయి కానీ సీనరీ మట్టికి చాలా బాగుంది ఇక్కడ అంత న్యాచురల్ ట్రీస్ ఎక్కువ ట్రీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అప్ అండ్ డౌన్స్ అయితే చాలా ఉండే కిందకి వెళ్తాం పైకి వెళ్తాం చాలా ఎక్కువ తిరుపతి నుంచి తిరుమలకి వెళ్ళేటప్పుడు రోడ్లు ఎట్లా ఉంటాయి అట్లా ఉండే అనమాట సో అందుకే వాడు సీట్ బెల్ట్లు కూడా పెట్టుకోమని చెప్పాడు మాకు సో రోడ్లు బట్టి మంచి షార్ప్గా ఉన్నాయి అంతా కొండలే ఈ కొండలు కూడా హైకింగ్ చేస్తే బాగుండు ఒకసారి ఎవరైనా ఉండారని కొనుక్కోవాలి ఇక్కడ హైకింగ్ చేసేవాళ్ళు తెలిసి తప్పకుండా ఉంటారు హైకింగ్ చేసే గ్రూప్ ఇక్కడ ఇవాళ వచ్చేసామన్నమాట ఇక్కడ ఒక గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ ఒకటి ఉంది ప్లస్ ఇక్కడ లిఫ్ట్ ఒకటి ఉంది అనమాట పైకి వెళ్తానికి గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ ఎయిటీ మీటర్స్ ఉంటుంది అంట ఒకసారి వెళ్దాం అటు అక్కడికే వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి చూద్దాం పైకి వెళ్ళి త్రీ బ్రిడ్జెస్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం దాని దగ్గరికి వెళ్తానికి ఎన్ని ఎక్కువ ఉంటే వెళ్ళాలన్నమాట మన టూర్ లీడర్ ఎదరు ఉంది వెళ్దాం మొత్తం అంత కొండలో ఫారెస్ట్ అనమాట ఎంత చూస్తానికి అట్లా ఉంది చూడండి ఎంత లోతు ఉందో కానీ కనపట్ల కింద ఇల్లు ఉన్నట్టు ఉన్నాయి సో మన టూర్ గైడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది అనమాట ఇప్పుడు న్యాచురల్ త్రీ బ్రిడ్జెస్కి ఎట్లా వెళ్తాం అనేది సో ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ వచ్చాం ఇక్కడ సైడ్ సీయింగ్ ఎలివేటర్ ఒకటి ఉందన్నమాట ఇక్కడ ఎక్కి తాంగ్లోంగ్ బ్రిడ్జ్ ఇక్కడికి వస్తాం ఇక్కడ ఒకటి ఉందన్నమాట ఒక బ్రిడ్జ్ దాన్ని ఎట్లా వచ్చేస్తాం ఎట్లా వచ్చేసి చింగ్లోంగ్ బ్రిడ్జ్ ఇక్కడ ఇంకోటి ఉంది ఇది అయిపోయిన తర్వాత మనం హెయిలోంగ్ బ్రిడ్జ్ అనమాట ఎట్లా వెళ్ళిపోతాం అంటుంది ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి ఇటు వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ నుంచి ఎగ్జిట్ కంట యాక్చువల్గా ఇక్కడ గ్లాస్ సైడ్ సీటింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఉంది కానీ ఇక్కడికి వెళ్ళట్లేదు అనమాట మేము సో అండి ఇది ఇట్లా ఉంటుంది జనరల్ మ్యాప్ ఆఫ్ ఊలోంగ్ కార్స్ట్ సీనిక్ ఏరియా అని చెప్పి చాలా ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు చాలా టైము కానీ మనకి ఈరోజు టైం ఉన్నది ఒక్కరోజే హాఫ్ డేనే మనకి సో దాన్ని ఇంట్రడక్షన్ వచ్చేసి త్రీ డీటెయిల్స్ అనమాట త్రీ బ్రిడ్జెస్ గురించి ఇంట్రడక్షన్ అనమాట ఇదంతా ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ మూవీ తీశారు అందుకే దీన్ని ఇక్కడ పెట్టారు వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ప్లేసెస్ ఆన్ ఎర్త్ అని చెప్పి ఇక్కడ రాశారు చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ దగ్గరికి వెళ్ళి చూపిస్తాను చూడండి ఇవన్నీ ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ప్లేసెస్ ఆన్ ఎర్త్ అని రాశారు ఇక్కడ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ రాశారు ఇక్కడ ఈరోజు మన లీడర్ టూర్ లీడర్ నిజో నిహా టూర్ లీడర్ అనమాట ఈరోజు మొత్తానికి సో అది ఈ ఈ బ్రిడ్జెస్ ఏంటంటే మొత్తం త్రీ బ్రిడ్జెస్ ఉన్నాయి నేను అక్కడ చూపించాను కదా ఇప్పుడు మీకు మ్యాప్లో తేలోంగ్ బ్రిడ్జ్ అని ప్లస్ చాంగ్లోంగ్ హేలోంగ్ బ్రిడ్జెస్ అని మొత్తం మూడు ఉన్నాయి అన్ని లోంగ్లే వస్తాయి చివరిలో సో ఇదేంటంటే వన్ హండ్రెడ్ మీటర్ వన్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ విత్ స్పామ్లో ఉన్నాయి అనమాట ఇవన్నీ హైట్లో కూడా సో ఇది వచ్చేసి వెర్టికల్గానే ఉంటాయి అంట ఈ బ్రిడ్జెస్ సి వన్ ఆఫ్ ద రేరెస్ట్ న్యాచురల్గా ఫామ్ అయిన బ్రిడ్జెస్ అంటాయి సో అందుకనే దీన్ని ఓల్డ్ హెరిటేజ్ వచ్చేసి యునిస్కో వచ్చేసి దీన్ని ఓల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్గా గుర్తించారనమాట సో ఇట్లాంటి చిన్న పాత ఉంది వెళ్తానికి నేను చెప్పే కదా మన బ్రిడ్జ్ దానికి వెళ్ళాలి మనం కిందకు దిగుతున్నట్టే ఉంది మనం అక్కడి నుంచి మనం పైకి లిఫ్ట్ ఎక్కుతాం అనమాట గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ది సో ఇక్కడికి వచ్చేసాం అనమాట చూడండి ఎట్లా ఉండే ట్రీస్ ఇదంతా ఇక్కడ వచ్చేసి లిఫ్ట్ ఉందన్నమాట మనం లిఫ్ట్కి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు లిఫ్ట్ ఎక్కాలి ఇప్పుడ
సో మనం ఇక్కడికి వచ్చాం అనమాట కరెక్ట్ గా బయటకు వెళ్తుందో ఆ వ్యూ ని ఎట్లా ఉందో ఇక్కడ దిగంగానే చాలా చల్లగా ఉంది అనమాట కిందకి దిగంగానే ఇది వచ్చేసి లాంగ్ బ్రిడ్జ్ అనమాట ఇది అక్కడ ఏదో ఎలిఫెంట్ కనపడుతుంది అంటారు కానీ నాకైతే కనపడలేదు అండ్ ఇది లాంగ్ బ్రిడ్జ్ అయితే చూడండి ఎట్లా ఉంది అసలు ఎంత హైట్ లో ఉందో ఇదంతా సో ఇక్కడ ఉందో చూడండి డీటెయిల్స్ అన్ని ప్రొఫైల్ ఆఫ్ ద నాచురల్ త్రీ బ్రిడ్జెస్ థ్యాంగ్ లాంగ్ బ్రిడ్జ్ వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ థర్టీ ఫైవ్ మీటర్స్ హైట్ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ థిక్ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ మీటర్స్ వైడ్ అనమాట చింగ్ లాంగ్ బ్రిడ్జ్ వచ్చేసి టూ ట్వంటీ త్రీ మీటర్స్ హై వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ మీటర్స్ థిక్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ మీటర్స్ హై వైడ్ అనమాట ప్లస్ హే లాంగ్ బ్రిడ్జ్ వచ్చేసి టూ ట్వంటీ త్రీ మీటర్స్ హై వన్ నాట్ సెవెన్ మీటర్స్ థిక్నెస్ వన్ నైట్ వన్ నాట్ నైంటీ త్రీ మీటర్స్ వైడ్ అనమాట సో చూడండి ఎట్లా ఉందో అసలు చాలా ప్రొఫైల్ చాలా క్లియర్గా ఇచ్చాడు అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసేసి మనం ఒకవేళ ఎవరన్నా రెస్ట్ మనం కాలు నొప్పులు పుడుతున్న ముసలి వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే కనుక దాంట్లో కూర్చుని ఇద్దరు మనుషులు ఉంటారంటే ఎదురు వెనకాల కూర్చుని వెళ్ళొచ్చు అంట చూడండి ఎట్లా ఉందో ఇది సో మెట్లు చాలా షార్ప్ డీప్గా ఉన్నాయి అనమాట చాలా చూసుకుని వెళ్ళాలి సైడ్స్న ఒక అబ్బాయి అక్కడ పడిపోయాడు చైనీస్ అబ్బాయి సో జాగ్రత్త చూసుకుంటే వెళ్ళాలి ఇటు చూస్తుంటే ఎట్లా ఉంది ఇది తే లాంగ్ చావ్ చేసి పోసు తే లాంగ్ ఇక్కడైతే టెంపరేచర్ ఇందా బట్టి మాకు హాట్గా అనిపించింది ఇక్కడ వచ్చేసి చాలా కోల్డ్గా ఉంది టెంపరేచర్ మాకు ఇక్కడ యావరేజ్ టెంపరేచర్స్ కూడా ఎప్పుడు కూడా ట్వంటీ డిగ్రీస్ ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఆ రేంజ్లో ఉంటాయి అంట ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఫోర్ సీజన్స్ ఉంటాయి స్ప్రింగ్ ఆటము సమ్మర్ వింటర్ మొత్తం మొత్తం ఫోర్ సీజన్స్ ఇక్కడే చూడవచ్చు అంట మనం ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో చూడండి అసలు ఎట్లా ఉందో ఎక్కడి నుంచి వ్యూ చూడండి అసలు ఎట్లా ఉందో ఇది అవి గబ్బలేలు అనుకుంటా పైన ఉండాయి గబ్బలేలు అవును గబ్బలేలు ఉండయి ఇక్కడ చూడండి ఎట్లా ఉందో పైన అంతా ఇక్కడ అంతా చిన్న చిన్న గృహలు కూడా ఉండాయి లోపల సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఎలిఫెంట్ లాగా ఒక షేప్ ఉంటుందని చూపిస్తున్నారు నాకైతే కనపడలేదు మీకేం కనపడుతుందో చూడండి సో దాన్ని డీటెయిల్స్ చెప్తున్నారు అనమాట దాని ఎట్లా ఏర్పడిందంటే వాటర్ ఎరోషన్ వల్ల ప్లస్ స్కోరింగ్ వల్ల చాలా మిలియన్ ఇయర్స్ అయిగో అట్లా ఏర్పడింది అంటున్నారు చూడండి మీకు ఏమైనా కనపడుతుంది అని చూడండి ఇక్కడ ఎలిఫెంట్ షేప్ ఏమైనా కనపడుతుంది అని చూడండి ఏరియాలో మీకు ఏమైనా చూడండి ఇక్కడ కింద నుంచి ఎట్లా ఉందో వాటర్ చూసారు అక్కడ ఎట్లా పడుతున్నాయి ఆ చినుకులు కొండల్లో నుంచి పైనుంచి వస్తున్నాయి అనమాట చక్క చినుకులు చినుకులు భలే కనపడుతుంది ఇక్కడి నుంచి పాకుడు పట్టేసి అదంతా ఇవన్నీ చూడు అక్కడికి వెళ్తాం మళ్ళీ అటు వెళ్తాం అయ్యక కొంతమంది అక్కడ కూర్చుని ఆర్టిస్టులు బొమ్మలు వేస్తున్నట్టు ఉన్నారు ఇవన్నీ చూడండి ఎట్లా ఉందో ఈ ప్లేస్ అంతా ఈ సైడ్ అంతా ఏ లాంగ్ బ్రిడ్జ్ ఇదేనమాట ఇది ఇట్లా ఉంటుంది బ్రైన చూడండి దించుతున్నాడు ఈ బొక్కని ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా ఇక్కడ దీని హోల్ ఇది బ్రిడ్జ్ లాంటిది ఇది ఇక్కడ వేస్తున్నాడు అనమాట అతను చూడండి అట్లా వేస్తున్నాడు పెయిన్ కూడా ఇక్కడ పెయింట్ చూడండి ఎట్లా వేసారు చక్కగా నీట్గా వేస్తున్నారు అనమాట పెయింటింగ్స్ ఇల్లు చాలా బాగా వేసారు అది కూడా అక్కడ కూడా వేసారు వాళ్ళు పెయింటింగ్స్ చూడండి ఎట్లా వేసారు పెయింటింగ్ దగ్గర నుంచి బాగుంది కదా పెయింటింగ్ చూడండి ఎట్లా ఉందో పైన ఇవ్వండి ఇక్కడ ఇది హో ఇది అనమాట ఇది మెయిన్ బ్రిడ్జ్ తే లాంగ్ బ్రిడ్జ్ అనమాట చూడండి ఎట్లా ఉందో ఇది దీనికి ఇంకొక పేరు కూడా చెప్తున్నారు తేన్ ఖన్ తేన్ ఖన్ బ్రిడ్జ్ అంటున్నారు ఇది కూడా చూడండి ఎట్లా ఉందో అసలు అది ఇది ఇక్కడ గ్రౌండ్ లాగ ఉంది దీని పై నుంచి ఎట్లా చూడండి ఎట్లా ఉందో ఇదంతా చూస్తానికి అయితే చాలా హోల్స్ ఉండే వాటికి ఎన్నో సంవత్సరాలు నాటిది అంటే ఇది మీకు ఎట్లా అనిపించిందో ఈ ప్లేస్ మీకు బాగా అనిపించిందో లేదో ఒకసారి కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్స్ చేయండి ఎట్లా ఉందో ఈ ప్లేస్ సో నాకైతే చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది హోల్డ్ హెరిటేజ్ సైడ్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను నేను